ഫിസിക്സിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയായിട്ടുള്ള മാത്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള മാത്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക എല്ലാവരും അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്കും പേനയും കരുതുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സശ്രദ്ധം കേട്ടതിന് ശേഷം അത് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ച് മിടുക്കരാകാൻ നൂറ് ശതമാനം മാർക്കും നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകും ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ എഴുതിയ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് അവർ വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആസ്ക് സംബഡി ടു സേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒരാൾ ഒരു ഒരാളുടെ രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് എ നമ്പർ ടെൻ അതിൽ പത്താകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ പത്താകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ബീങ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അപ്പൊ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിയെ കിടക്കുമ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പത്ത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ആകെ സംഖ്യകൾ എത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതായത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ആകെ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആകെ എത്രയുണ്ട് ആകെ ആകെ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് എന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ സംഖ്യ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ ചോദിച്ചാൽ ഈ രീതി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതായത് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് എൺപത്തി ഒൻപത് ഭാഗം ഒന്ന് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ആകെ എത്രയാണ് ആകെ പരമാവധി ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ കഴിയുന്നത് തൊണ്ണൂറാണ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യകൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറിൽ ഒരു സാധ്യതയാണുള്ളത് അപ്പോൾ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറിൽ ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബി പാർട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആകെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ പൂർണ്ണ വർഗമായിട്ടുള്ള പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അറുപത്തിനാല് എൺപത്തി ഒന്ന് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ ഉള്ളത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആറ് സംഖ്യകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറാണ് അതിൽ ആറ് സംഖ്യയാണ് ആറ് സംഖ്യയാണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഇത് ചെറുതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് വെട്ടിക്കളയരുത് എപ്പോഴും ക്രിയാകാലത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭായിക്കാം ചെറിയ എടുക്കുക മൂന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുണ്ട് അടുത്തത് മുമ്പൂന്ന് ഒമ്പത് മുപ്പത്
ഒരു സ്കൂളിലെ പത്ത് എ ഡിവിഷനിൽ ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളും പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് പത്ത് ബിയിലാകട്ടെ പതിനഞ്ച് ആൺകുട്ടികളും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഒരു പെൺകുട്ടിയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാവാം രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാവാം അപ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സില് പത്ത് എയില് എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് പത്ത് എയില് ഇരുപത് ബോയ്സും പതിനഞ്ച് ഗേൾസും ഉണ്ട് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ബോയ്സ് പത്ത് ബിയിൽ പതിനഞ്ച് ബോയ്സും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗേൾസും ഉണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് എയിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പത്ത് ബിയിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതാണ് ഇവരെ ജോഡികളാക്കിയാൽ എത്ര ജോഡികളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഇവയുടെ ടോട്ടൽ തമ്മിൽ കുടിച്ചാൽ മതി അതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ സാധ്യ ഇവിടെ നോക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം നാൽപ്പത് കഴിവതും ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഗുണിച്ച് എഴുതിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും കാൽക്കുലേഷന് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബോത്ത് ആർ ബോയ്സ് രണ്ടും ആൺകുട്ടികളായിരിക്കണം പത്ത് എയിൽ നിന്നും പത്ത് ബിയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവണം ഇങ്ങനെ രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവാനൊരു സാധ്യത ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് കുട്ടികളും ഇവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിലാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ജോലികളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ ജോലിയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ആകെയുള്ള സാധ്യത നമുക്കറിയാം ആകെ എത്രയാണുള്ളത് ആകെ എത്ര ജോലികളാക്കാൻ പറ്റും പരമാവധി എത്ര ജോലികളാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് അപ്പൊ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നേ ഭാഗം പതിനാല് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുക തല്ലേന്നല്ല ഏത് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും മിക്ക കുട്ടികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആൻസർ ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കും ഇത് ശരിയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വെട്ടിക്കുത്തി ഇതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതും അവസാനം ഇത് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് അത് മാർക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി ഇവിടെ വരെ മാത്രം എഴുതി വെച്ചാലും ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രിയാ കോളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വരയിട്ട് മാറ്റി വലതുവശത്തായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രിയ ചെയ്യാം അടുത്ത ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ബി പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ബി പാർട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ബി പാർട്ടിലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഒരാളെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാവണം എന്നുള്ളതാണ് മിനിമം ഒരാൾ പെൺകുട്ടിയാവണം അല്ലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരാളെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാവണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പെൺകുട്ടിയാവാൻ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് പേര് ബോയും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ഗേൾസും തമ്മിലൊരു ജോഡി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവര് തമ്മിലൊരു ജോഡികളാക്കി ഇവരെ മാറ്റിയാൽ ഈ ക്ലാസ്സിലെ പത്ത് എയിലെ ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളെയും പത്ത് ബിയിലെ പത്ത് ബിയിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെയും കൂടി ജോഡിയാക്കിയാൽ പരമാവധി നമുക്ക് എത്ര ജോഡി കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ജോഡികൾ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് സാധ്യത ഇവിടെയുള്ള ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ പെൺകുട്ടിയാവും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പെൺകുട്ടിയാവും അല്ലെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെ ഇരു പതി ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെയും പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടി പതിനഞ്ച് 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 ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ജോഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി രണ്ട് പേര് പെൺകുട്ടികളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും പെൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് ആ സാധ്യത പരമാവധി നമുക്ക് വരുന്ന സാധ്യതകൾ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം മുപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം നാൽപ്പത് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഔട്ട്കം നമ്മൾ
ഇപ്പൊ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നൂറ് പേനയുണ്ട് അപ്പൊ ആകെ എത്രയുണ്ട് നൂറാണ് ആകെ പേനകളുടെ എണ്ണം നൂറാണ് അതിനകത്ത് എത്രയാണ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അതുകൊണ്ട് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ എഴുതണം കറുത്ത പേന കറുത്ത പേന ആകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ് ഇത്തിരിപ്പോയാൽ ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇതാണ് സാധ്യത അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ ബൈ ടെൻ അടുത്ത ബി പാർട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ബി പാർട്ട് പറയുന്നത് കറുത്തതോ നീലയോ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് കറുത്ത പേന എത്രയുണ്ട് മുപ്പതുണ്ട് നീല പേന എത്രയുണ്ട് അൻപതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടാം കറുത്തതോ നീലയോ ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആകെ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം നൂറാണ് അതിൽ കറുത്ത പേന എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് നീല പേന എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതാണ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അവ രണ്ടും എത്ര വരുന്നു എൺപത് വരും എൺപത് ഭാഗം നൂറ് സമം എട്ട് ഭാഗം പത്ത് അല്ലെ പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് എട്ട് ഭാഗം പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ സാധ്യത പറയുമ്പോൾ പരമാവധി ചെറുതായിട്ട് അതിനെ ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതണം ചെറിയ സംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കി എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ഇതിന് രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് ഉണ്ടാകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അതുകൊണ്ട് ഭയക്കുമ്പോൾ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ സി പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന പേന ആകാതിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നാണ് ചുവന്ന പേന ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ ചുവന്ന പേന ആകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് നോക്കാം അത് എത്രയായിരിക്കും നൂറിൽ ഇരുപതായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആകെയുള്ളത് നൂറാണ് അതിൽ ഇരുപത് പേനയാണ് ചുവപ്പ് പേനയുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇത് ചുവപ്പ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ ചുവപ്പ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം ചുവപ്പ് ആകാനാണെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം ചുവപ്പ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അല്ലെ ചുവപ്പ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ചുവപ്പ് ആകാതിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് നേരിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്